എവ്രിവാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആസ് യു ഓൾ നോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് സോ അതിൽ റിലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലയബിലിറ്റിയുടെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വാലിഡിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വാലിഡിറ്റി റിലയബിലിറ്റി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കും ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി സോ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ യു ജി സി ഇന്നെ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം ആ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹി ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇസ് മെഷേഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം it is identified as and we have the options integrated reliability test retest reliability split half reliability and internal reliability question endana when the consistency of data collected is measured at different points of time it is identified as so nammle already collect cheyidirikkena data so the consistency of data collected is measured ഒരു കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേസ്റ്റ് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം പല സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന മെഷേർ ഡേറ്റയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി റിഗാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വാലിഡിറ്റിയും റിലേബിലിറ്റിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് സോ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം ഈ റിലേബിലിറ്റിയുടെ ടൈപ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി ആൻസറിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വെറസ് വാലിഡിറ്റി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്യുറസി സോ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആളുകൾ ആ സെയിം കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾക്കെല്ലാം ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് റിലേബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡിറ്റിയിൽ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറസി ആണ് ഈ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതാണ് വാലിഡിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ടു വിച്ച് ദ റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ദ റിസർച്ച് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് അണ്ടർ ദി സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഇസ് റിലേബിലിറ്റി അതായത് സിമിലർ കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ആ സെയിം റിസൾട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് റിസർച്ച് എക്രോസ് ടൈം എക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്സേർവേഴ്സ് ആൻഡ് എക്രോസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് സോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറെൻറ്റ്
വാലിഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ റിസൾട്ട്സ് മൈറ്റ് ബി റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ ബട്ട് ദി ആർ നോട്ട് നെസസറിലി കറക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെയിം റിസൾട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല റോങ് റിസൾട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ റിലേബിൾ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല മെഷേഴ്സും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം വാലിഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വാലിഡിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് റിലേബിലിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ജനറലി റിലേബിൾ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് യൂഷ്വലി എന്താ സംഭവിക്കുക അത് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആണ് ഇഫ് എ ടെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ദേ ഷുഡ് ബി റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഈ റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ റിലേബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് വാലിഡ് വെർ എസ് എ വാലിഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ജനറലി റിലേബിൾ അപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ആ ടേംസ് ഓർക്കുക റിലേബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി വെർ എസ് വാലിഡിറ്റി ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്യുറസി അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായകരമാകും ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വാലിഡിറ്റിയുടെ ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർലി റിലേബിലിറ്റി ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ആറ്റ് ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ടൈം ടെസ്റ്റ് റീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓവർ ടൈം 
ടെസ്റ്റ് ട്രിക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ മെഷർ എക്രോസ് ടൈം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം റിസൾട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സോ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് എ മെഷർ എക്രോസ് ടൈം ടു യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് വെൻ യു റിപ്പീറ്റ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ച് സെയിം സിമിലർ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഓവർ ടൈം ഓർ ടെസ്റ്റ് റീ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റർ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെഷർ എക്രോസ് റേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഒബ്സേവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ റേറ്ററും ടെസ്റ്റ് റേറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ടെസ്റ്റ് റേറ്റേഴ്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്രോസ് ടൈം വെറസ് ഇൻ്റർ റേറ്ററിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്രോസ് റേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഒബ്സേവേഴ്സ് ഡ്യൂ ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസർച്ച് മെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ കണ്ടക്ട് ദ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് പല വ്യക്തികൾ പല ആളുകൾ ഒരേ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്രോസ് റേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഒബ്സേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് so different aligal same measurement conduct in a samayath do you get the same results that is a question that is inter rate adutha endana internal consistency or split half method adana മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ടു വാട്ട് എസ് ബീങ് മെഷേഡ് ഡി യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസോർസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ദി സെയിം തിങ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വലി ടു വാട്ട് ഈസ് ബീങ് മെഷേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഈ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡു യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസർച്ച് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ദി സെയിം തിങ് ഒരേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ടെസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ദി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് എ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ എയർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എയർ തയ്യാറാക്കാനും വിചാരിക്കാം വെൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് യു ആർ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ നിങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ഹാഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് സോ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പോലും ഈ രണ്ട് പാർട്ടിന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് തമ്മിലൊരു കോ റിലേഷൻ വേണം സോ അതാണ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇസ് മെഷേഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് സോ ഇവിടെ എന്താ എക്രോസ് ടൈം ആണ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് റീറ്റസ് റിലേബിലിറ്റി അല്ലേ എക്രോസ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ടെസ്റ്റ് റീറ്റസ് റിലേബിലിറ്റി സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ റിസർച്ച്